नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी पर और दोस्तों लास्ट वीडियो तक हम बात कर चुके थे मोनॉइड्स की और मोनॉइड तक हमने तीन प्रॉपर्टी दोस्तों स्टडी की हैं विच इज क्लोजर देन एसोसिएटिव एंड देन हमने बात की थी आइडेंटिटी की तो ये दोस्तों डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी पूरे सिस्टम की जो है इनवर्स प्रॉपर्टी तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है और ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों की अगर कोई सेट विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेटर मोनॉइड बनने के बाद अगर इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा दोस्तों तो वो बन जाता है ग्रुप और पूरे सब्जेक्ट का नाम भी ग्रुप थ्योरी ग्रुप्स पे ही डिपेंड करता है तो जाहिर सी बात है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो आइए दोस्तों इस वीडियो में बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं और इनवर्स प्रॉपर्टी का सही मतलब क्या है तो आइए दोस्तों ग्रुप समझने के लिए पहले इनवर्स प्रॉपर्टी समझना जरूरी है तो समझते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी आखिर है क्या तो अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके सामने पढ़ दूं तो लिखा है सेट ए विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेटर स्टार इज सेट टू सेटिस्फाई इनवर्स प्रॉपर्टी इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए अगर हर एलिमेंट ए के लिए दोस्तों एक एलिमेंट होना चाहिए क्या ए इनवर्स और जिसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स या ए ऑपरेशन है ध्यान दीजिएगा किसी भी ऑर्डर में करें तो दोबारा क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी हाँ सरल भाषा में देखिए समझिएगा कोई भी सिस्टम है कोई भी ग्रुप ऑफ ऑपरेशन होता है तो जैसे मान लीजिए किसी सेट थ्योरी में किसी सेट के लिए आप पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट तो एक तरीके से वो सेट जो है आ, उसका जो कॉम्प्लीमेंटेशन है वो उसका क्या है इनवर्स है आ, इस बात को यहां पे आसानी से कैसे समझ सकते हैं समझिएगा जैसे कोई भी आ, मैं वैल्यू लेता हूं लेटमी से एडिशन हाँ लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि सपोज करिए टू में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे दोबारा क्या मिले टू मिले जो कौन था आइडेंटिटी ठीक और यहां पे हमने क्या फिल कर दिया था जीरो तो टू में दोस्तों अगर जीरो ऐड करेंगे तो दोबारा क्या मिलेगा टू अब मेरा सवाल क्या है कि टू में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिले आइडेंटिटी जो कि क्या है जीरो तो जाहिर सी बात है टू के लिए कौन एग्जिस्ट करता है माइनस टू तो टू में आप माइनस टू एड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जीरो तो दोबारा समझिएगा इस बात का मतलब क्या है हर एलिमेंट को मैं किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि मुझे दोबारा सिस्टम का क्या मिले आइडेंटिटी और हम समझ चुके हैं एक बात कि एडिशन का दोस्तों आइडेंटिटी क्या होता है जीरो और मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी क्या है वन तो बस यही काम हमें करना है एक और बात ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटी दोस्तों हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में ध्यान देके मुझे बताएं क्या आइडेंटिटी हर एलिमेंट का सेम होगा या हर एलिमेंट का अलग अलग होगा तो हमने ध्यान दिया था पूरे के पूरे सिस्टम का पूरे के पूरे सेट का जो आइडेंटिटी वो क्या होता है सेम तो जैसे प्लस का आइडेंटिटी क्या है जीरो और मल्टीप्लीकेशन का दोस्तों आइडेंटिटी क्या है वन अब यहां ध्यान दीजिएगा इनवर्स जो है ना वो हर एलिमेंट का दोस्तों अलग होगा किसी भी दो एलिमेंट का इनवर्स सेम नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल अगर टू का इनवर्स माइनस है जिससे आपको जीरो मिला तो आप मुझे बताएं थ्री का इनवर्स क्या होगा तो थ्री का माइनस टू नहीं बट थ्री का माइनस थ्री होगा अगेन थ्री प्लस माइनस थ्री अगर आप करोगे तो दोबारा आपको क्या मिलने वाला है जीरो तो जल्दी से एक बार दोबारा बोल देता हूं हर एलिमेंट का दोस्तों इनवर्स अलग अलग होगा किसी दो एलिमेंट का इनवर्स सेम नहीं हो सकता हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी एलिमेंट का इनवर्स आप खुद हो जैसे खुद जीरो तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे दोबारा जीरो मिले तो दोस्तों आंसर क्या है जीरो तो आइडेंटिटी खुद अपना इनवर्स होता है या कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं डिपेंड करता है ऑपरेशन क्या है कि वो खुद अपने इनवर्स हो बट कभी भी दो एलिमेंट का इनवर्स सेम नहीं होगा तो इस डिस्कशन को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और अगेन बात अपनी कंप्लीट कर देता हूं अगर आप दोस्तों इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पाते हैं तो आप बन जाते हैं ग्रुप और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो भले वन बाय वन एग्जाम्पल से हम बात कर सकते हैं तो देखिए पहले लिखा है आ, कुछ तो पहले आउट हो चुके हैं नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो मैं आपसे पूछ लेता हूं ऐसे पूछूंगा मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी दोस्तों देखो ये ऑलरेडी कौन है वन और प्लस का हम जानते कौन होता है जीरो तो मैं आपसे ऐसे पूछता हूं मान लीजिए टू एक वैलिड नेचुरल नंबर है मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं टू में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले वन बिकॉज मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी कौन है वन इस फ्रेमवर्क पर आपसे पूछ रहा हूं अब कॉमन सेंस बात है टू में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन बाय टू है ना तभी मुझे वन मिल सकता है बट सवाल क्या है क्या वन बाय एक नेचुरल नंबर है क्या जी नहीं फ्रैक्शन तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता तो समझिएगा नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में देखिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लीकेशन के केस की अगर बात करें तो बिकॉज वन बाय टू नेचुरल नंबर नहीं है तो थोड़ा दुखद जरूर है बट समझिएगा नेचुरल
इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन अब मैं दोबारा आपसे ऐसे पूछ सकता हूं किसी भी इंटीजर की चाहे मैं बात करूं मैं आपसे पूछता हूं थर्टी टू थर्टी टू में मैं ऐसा क्या एड करूं कि मुझे क्या मिले जीरो बिकॉज अगेन एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कौन होता है जीरो बात मुझे पता है तो अगेन आंसर क्या है माइनस थर्टी टू तो अगर किसी भी इंटीजर का आप इनवर्स पूछेंगे तो इसका मतलब क्या है सेम इंटीजर सेम मैग्नीट्यूड विद अपोजिट साइन प्लस थर्टी टू का माइनस थर्टी टू होगा तो ऑफकोर्स माइनस थर्टी टू का दोस्तों प्लस थर्टी टू होगा तो इसका मतलब बेशक इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन दोस्तों क्या बन गए ग्रुप और मुबारक हो इंटीजर को ये पहले ऐसे सेट है जो एडिशन के साथ क्या बन पाए ग्रुप बन पाए दोबारा समझना यही रीजन है कि एडिशन और इंटीजर दोनों आपको बड़े फ्रेंडली लगते हैं बिकॉज आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ ये आपको छोड़ के भागने वाले नहीं है तो किसी भी बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पर आपका साथ देंगे आगे बढ़ते हैं इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अब देखिए ये बड़ा मजेदार बात है अब सोच के जवाब दीजिएगा किसी भी इंटीजर में मान लीजिए टू में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे दोबारा क्या मिले वन बिकॉज मल्टीप्लीकेशन के केस में दोस्तों आइडेंटिटी कौन होता है वन आप मुझे बता सकते हैं तो अगेन आप समझ सकते हैं कि यहां पर मैं भरूंगा वन बाई टू बट दोस्तों वन बाई टू देखिए फ्रैक्शन तो है रियल हो सकता है पॉइंट हो सकता है बट इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी दोस्तों देखिए फेल हो गया और इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप्स नहीं बन पाए तो इंटीजर भी सिर्फ किस पे प्रूव कर पाया है एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे नहीं कर पाया है बिकॉज वन बाई टू दोस्तों इंटीजर नहीं होता फिर आगे बढ़ते हैं रियल नंबर एडिशन अब प्लस पे ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं तो इसमें कोई एडिट डिस्कशन नहीं है ये ग्रुप होने वाला है रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है अब क्या ये लॉजिक अलाउड है जी हाँ बिकॉज मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी होता है वन और टू के लिए वन बाय टू रियल नंबर या पॉइंट फाइव लिखूं तो चल सकता है तो ये काम कर जाएगा बट एक प्रॉब्लम एक एक्सेप्शन दोस्तों है और ध्यान दीजिएगा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें ना जीरो एक अकेला ऐसा खिलाड़ी एक अकेला ऐसा नेता है जो पूरे इलेक्शन का जो रिजल्ट है बदल सकता है कैसे मैं दोबारा पूछता हूँ जीरो में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वन मिले अब दोस्ते दोस्तों मेरे ख्याल से ये तो बड़ी कॉमन सेंस बात है ये तो सोचना भी अपराध है बिकॉज जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपको कभी वन नहीं मिलेगा जीरो हर चीज को पकड़ के क्या बना देता है जीरो तो इंपॉर्टेंट बात रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन के केस में बड़े क्लोज थे अपने आप को प्रूफ करने के लिए ग्रुप बिकॉज उनके पास हर एलिमेंट का इनवर्स है थर्टी का इनवर्स कौन है वन बाय थर्टी टू थर्टी टू इंटू आपको वन मिलेगा बट बट आप समझिएगा समस्या कौन पैदा करेगा ये नालायक जीरो नालायक नहीं कहूंगा कभी कभी बड़े काम का है कभी कभी नालायक ही करता है तो जीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो दोस्तों वो उसको पकड़ के क्या बना देता है जीरो इसका मतलब सिर्फ जीरो की वजह से ये भी ग्रुप बनने से चूक गया आप समझना ग्रुप कब बनेगा किसी एक के लिए कि हर एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट के लिए इनवर्स होना जरूरी है अगर एक के लिए भी नहीं होगा तो मैं उसको ग्रुप मानने वाला नहीं हूं आगे बढ़ता हूं आगे बात करता हूं इंटीजर की विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इवन नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन तो अगेन इवन नंबर के लिए इनवर्स होगा क्या एडिशन की बात कर रहा हूं तो मान लीजिए फोर एक इवन नंबर है उसमें ऐसा क्या एड करूं एडिशन की आइडेंटिटी कौन है जीरो तो जाहिर सी बात है आंसर क्या है माइनस फोर और अगर प्लस फोर इवन है तो माइनस फोर भी दोस्तों इवन नंबर है तो इवन नंबर भी क्या बन गए ग्रुप यही रीजन है कि आपको इवन नंबर अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं अच्छे लगते हैं वो भी लास्ट तक छोड़कर नहीं भागे इंटीजर एडिशन के बाद सिर्फ इवन एडिशन है जो कहां तक पहुंचा है ग्रुप तक नाउ ऑड नंबर मल्टीप्लीकेशन अब अगेन मल्टीप्लीकेशन की वही कहानी है ऑड नंबर की अगर बात करें तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ लेट मी से वन या वन तो अलग केस हो गया लेट मी राइट थ्री थ्री में मैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे रिजल्ट क्या मिले वन देन ऑफ कोर्स आंसर इज व्हाट वन बाय थ्री बट अगेन ये एक अजम्पन में मान के चल रहा हूँ कि ऑड और इवन में फिलहाल किस फ्रेमवर्क में मानता हूँ इंटीजर पे बिकॉज टू को ऑड और इवन की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए तो इंटीजर पर डिवाइड कर रहा था और वन बाय इंटीजर नहीं मानता तो ये भी दोस्तों मल्टीप्लाई के केस में अपने आप को इंटीजर प्रूफ नहीं कर पाएगा अब देखिए ये बड़ी मजेदार बात है मेट्रिक्स की बात कर सकते हैं मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एक मैट्रिक्स में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे दोबारा क्या मिले आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली याद रखिएगा क्या थी दोस्तों जीरो और एडिशन वाली माफ कीजिए और मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या मिला था 
आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में क्या था वन अब दोबारा समझिएगा एडिशन के केस में तो ये कॉमन बात है आई थिंक आप सभी समझ पाएंगे सेम मैट्रिक्स विद अ नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड सेम है अगर आप साइन अपोजिट करेंगे तो किसी मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव मैट्रिक्स में एड करोगे दोस्तों तो क्या मिलेगा जीरो इसका मतलब हर मैट्रिक्स के लिए एडिशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करता है और करता है तो ये भी क्या बन गए ग्रुप तो देखिए स्टार्टिंग में बड़े मासूम या बड़े सिंपल से लग रहे थे बट मैट्रिक्स लास्ट तक नहीं भागा और एडिशन के रेस्पेक्ट में अपने आप को क्या प्रूफ कर पा रहा है दोस्तों ग्रुप प्रूफ कर पा रहा है अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की तो मेरे ख्याल से इनवर्स मैट्रिक्स निकालना पहले से जानते हैं तो किसी मैट्रिक्स को अगर मैं उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो दोस्तों मुझे क्या मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बट अगर आपको याद हो इनवर्स कैसे निकाल देते कभी बात करेंगे अगली वीडियोज में हाउ टू कंप्यूट इनवर्स बट याद हो वहां पर डिवाइड करना पड़ता है डिटर्मिनेंट से इनवर्स निकालते हुए और दोस्तों एक कैटेगरी हमने पढ़ा है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डिटर्मिनेंट कभी कभी जीरो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं ऐसे टू 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 उसका डिटरमिनेंट दोस्तों क्या होगा इट इज टू इंटू टू माइनस टू इंटू टू तो फोर माइनस फोर विल बी जीरो एंड वन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड तो कभी कभी अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है दोस्तों तो उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है वैसे उनको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स जिनके लिए करता है उनको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बट अगर आप डायरेक्ट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैं बोल सकता हूं नहीं भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे दोस्तों ग्रुप नहीं है ग्रुप क्यों नहीं है बिकॉज अगेन मल्टी अगर कभी भी डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो उसके लिए इनवर्स नहीं निकाल सकता कभी कभी एग्जाम में लक्ष्य क्वेश्चन पूछता है बाद में इसकी बात करेंगे कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दे तो हाँ ग्रुप हो सकता है बिकॉज नॉन सिंगुलर वो चुनिंदा तरह की मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट कभी जीरो नहीं होता इस बात की गारंटी है और दोस्तों अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो फिर इनवर्स भी निकल जाएगा उस बात से मुझे भी कोई समस्या नहीं है तो यह मैं बोल सकता था और आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन पे दोस्तों तो रेगुलर एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर आइडेंटिटी की बात करूं तो आपको याद होगा कॉन्केटिनेशन का आइडेंटिटी हमने अभी निकाला था एप्साइलन और यूनियन का आइडेंटिटी दोस्तों निकाला था फाइव तो दोबारा मैं क्वेश्चन लिखूंगा मैं लिखता हूं किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में सर क्या कॉन्केटिनेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी एप्साइलन मिले या किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं किस चीज का चॉइस दू कि मुझे फाइव मिले अब ये ऑब्वियस बात है आप समझिएगा फाइव इज स्टिंग ऑफ लेंथ जीरो अब आर मेरे पास पहले से है मैं कुछ भी कॉन्केटिनेट करूंगा दोस्तों इसको मैं साइलन नहीं बना सकता सिमिलरली पूछ रहा हूं कि किसी सेट में ऐसा क्या यूनियन करूं कि मुझे फाइव मिले भाई यूनियन करने से वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑप्शन कम होने वाला नहीं है तो आर तो यहां से जाने वाला नहीं तो चॉइस में मैं कुछ भी रख लू उसको फाइव नहीं बना सकता इसका मतलब इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये रेगुलर एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू कॉन्केटिनेट As well as what union, दोस्तों ये भी ग्रुप नहीं होते कहां के रुक जाए करते हैं मोनोइड तक तो मेरे ख्याल से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही अपने आप को क्या प्रूफ कर पाए हैं ग्रुप और बाकी जो है वो अपने आप को ग्रुप प्रूफ नहीं कर पाए तो अगेन ग्रुप तक दोस्तों हमने बात कंप्लीट की और बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये सफर था हमने बात की है स्टार्टिंग की है क्लोजर से फिर एसोसिएटिव फिर आइडेंटिटी और फिर इनवर्स तो इनवर्स प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी और अगेन अगली वीडियो में बात करूंगा एबिलियन ग्रुप की बट ये डिस्कशन कंप्लीट uh, करने वाले स्टेबल को दोबारा एक्सटेंड करूंगा दोस्तों अगेन तो एबिलियन ग्रुप अगेन एडिशनल स्ट्रक्चर होंगे जो मैं बता देता हूँ कम्यूटेड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बट इसका मतलब क्या है कि अगर आप ग्रुप ही नहीं है तो भी आप एबलियन ग्रुप नहीं बन सकते तो यहां पर आप देखिएगा जहां जहां पर क्रॉस है और लास्ट पे देखिए दोस्तों काफी लोग फेल हो गए हैं तो जो भी लोग फेल हुए हैं वो लोग एबलियन ग्रुप या कुछ लोग उसको डायरेक्ट कम्पिटेटिव ग्रुप भी बोल देते हैं वो बनने के लायक नहीं है या वो उस बनने की रेस में नहीं है यह भी इंपॉर्टेंट बात है देखेगा फिलोसफिकल बात है क्या ऐसा नहीं कि लास्ट मुंड पर आपने मेहनत करना छोड़ दिया तो काफी बच्चे दोस्तों मोनोइड बन पाए थे लेकिन ग्रुप जब बनने की बात आई तो इनवर्स पे बहुत सारे लोग फेल हो गए ग्रुप नहीं बन पाए ठीक तो खैर मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं प्रयास करने के बाद शायद सफल हो पाया हूं आपको समझाने के लिए ग्रुप क्या होता है अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज कमेंट कीजिए जो भी आपके फीडबैक्स हैं जो भी आपको लगता है मेरे बारे में या मैं क्या और इंप्रूव कर सकता हूं और जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि अभी आपको जरूरत हो उनकी प्लीज उन टॉपिक्स को लिखिए मैं पूरा लिस्ट बना के रखता हूँ और मैं अब जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फटाफट उनकी वीडियो में अपलोड करके आप लोगों की जितनी मदद कर सकूं दोस्तों करूंगा तब तक के लिए धन्यवाद